সবাইকে স্বাগতম আজকের এপিসোডে আমরা রসায়ন ল্যাবে ব্যবহৃত কতগুলো সাংকেতিক চিহ্ন নিয়ে আলোচনা করব আমাদের প্রথম সাংকেতিক চিহ্নটি হচ্ছে বিস্ফোরক পদার্থের চিহ্ন এবং আমরা এখানে লক্ষ্য করছি এখানে একটি বিন্দু থেকে কতগুলো সরলেখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে যা এখানে বিস্ফোরণ নির্দেশ করছে তাই না তাহলে এই চিহ্নটি হচ্ছে আমাদের বিস্ফোরক পদার্থের চিহ্ন কারেক্ট এবং এই চিহ্ন বিশিষ্ট পদার্থগুলো থেকে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে এই পদার্থগুলো থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে কারণ কি কারণ এই পদার্থগুলোতে যদি আঘাত লাগে বা আগুন লাগে তাহলে প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটতে পারে এর ফলে পর্যবেক্ষক এবং ল্যাবের যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে এবং এই সকল দ্রব্য নাড়াচাড়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত এবং এই সকল পদার্থের কয়েকটি উদাহরণ আমরা দিতে পারি যেমন টিএনটি ট্রাইনাইট্রোটোলুইন লক্ষ্য করা যায় ট্রাইনাইট্রোটোলুইন संकेत विस्फोरक पदार्थ এছাড়াও অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কিন্তু যথেষ্ট বিস্ফোরক একটি পদার্থ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কারেক্ট তাহলে আমরা এখানে বিস্ফোরক পদার্থের কতগুলো উদাহরণ দেখলাম এখানে প্রথম উদাহরণ আমরা দেখলাম টিএনটি ট্রাইনাইট্রোটোলুইন এছাড়া দেখলাম নাইট্রো গ্লিসোরিন এবং দেখলাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট তাহলে এই সকল পদার্থগুলো নির্দেশের ক্ষেত্রে আমাদের ল্যাবে এই চিহ্নটি কিন্তু ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা এর পরের যে সাংকেতিক চিহ্ন সেটি হচ্ছে দাহ্য পদার্থের সাংকেতিক চিহ্ন এবং আমরা এখানে দেখছি এখানে কিন্তু আগুনের শিখা দিয়ে নির্দেশ করছে যে এই এই চিহ্ন দিয়ে যে সকল পদার্থ নির্দেশ করা হবে সেগুলো হবে দাহ্য পদার্থ এবং অ্যালকোহল ইথার ইত্যাদি পদার্থগুলো কিন্তু যথেষ্ট দাহ্য পদার্থ এবং এই সকল পদার্থ নিয়ে নাড়াচাড়ার ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে করে সেগুলো আগুন বা তাপের সংস্পর্শে না আসে আমরা উদাহরণ হিসেবে মিথানল নিতে পারি মিথানল নিতে পারি ইথানল নিতে পারি এবং ইথারের উদাহরণ হিসেবে আমরা ইথাইল ইথার দিতে পারি সি টু এইস ফাইভ ও সি টু এইস ফাইভ এটা হচ্ছে ইথাইল ইথারের সংকেত তাহলে এই সকল পদার্থ কিন্তু যথেষ্ট দাহ্য পদার্থ এবং এই 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 ধরনের পদার্থগুলোকে নির্দেশের ক্ষেত্রে আমরা এই চিহ্নটি ব্যবহার করব আচ্ছা এর পরের সংকেত হচ্ছে লক্ষ্য করা যায় এর পরের সংকেত হচ্ছে বিষাক্ত পদার্থের সংকেত এবং আমরা এখানে দেখছি একটি মাথার খুলি এবং দুটি হার দুটি হার যে কিন্তু বিষাক্ত পদার্থের যে সংকেত সেটা কিন্তু নির্দেশ করা হচ্ছে কারেক্ট এই সকল পদার্থ যদি গায়ে লাগে বা নিঃশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করে তাহলে কিন্তু মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে এবং এই সকল পদার্থের উদাহরণ হিসেবে আমরা নিতে পারি বেঞ্জিন বেঞ্জিন ক্লোরোবেঞ্জিন বেঞ্জিন ক্লোরোবেঞ্জিন বা মিথানল ইত্যাদি কারেক্ট তাহলে এই যে পদার্থগুলো এই ধরনের পদার্থগুলো মিথানল বা বেঞ্জিন বা ক্লোরো বেঞ্জিন এই ধরনের যে পদার্থগুলো এগুলো বিষাক্ত পদার্থ এবং এই সকল পদার্থকে নির্দেশের ক্ষেত্রে আমরা এই সংকেতটি ব্যবহার করব তাহলে রসায়ন ল্যাবে যদি আমরা এই সংকেতটি দেখতে পাই তাহলে আমাদের তাহলে আমাদের অবশ্যই বুঝে নিতে হবে যে এই পদার্থটি যথেষ্ট বিষাক্ত পদার্থ এবং আমরা কিভাবে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারবো তা কিন্তু আমরা আগের এপিসোডে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আচ্ছা এর পরে সংকেত হচ্ছে উত্তেজক পদার্থের সংকেত আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে উত্তেজক পদার্থের সংকেত হিসাবে ক্রস সাইন ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে যে সকল পদার্থের বিপরীতে এই এই চিহ্ন থাকবে আমরা বুঝে নেব সেই পদার্থটি হচ্ছে উত্তেজক পদার্থ এই পদার্থগুলো সাধারণত স্থিতিশীল নয় এবং এগুলো মানুষের চোখ শ্বাস যন্ত্র এবং ফুসফুসের ক্ষতি সাধন করতে পারে আমরা উত্তেজক পদার্থের উদাহরণ হিসাবে লঘু এসিড খার বা নাইট্রাস অক্সাইড এর কথা বিবেচনা করতে পারি লঘু এসিড হিসাবে আমরা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বিবেচনা করতে পারি লক্ষ্য করা যাক ক্ষার হিসেবে আমরা সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড বিবেচনা করতে পারি এবং নাইট্রাস অক্সাইড যা লাফিং গ্যাস হিসেবে পরিচিত 
এটা হচ্ছে একটি উত্তেজক পদার্থ তাহলে লগ অ্যাসিড হিসেবে আমরা আমরা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এখানে বিবেচনা করলাম ক্ষার হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিবেচনা করলাম এবং নাইট্রাস নাইট্রাস অক্সাইডকে আমরা এখানে বিবেচনা করলাম এই পদার্থগুলো এই ধরনের পদার্থগুলো কিন্তু উত্তেজক পদার্থ এবং এবং এগুলো চোখ শ্বাসযন্ত্র এবং ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে পরের সংখ্যাটি হচ্ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাই না একটি মানুষের ফিগার দিয়ে কিন্তু তা নির্দেশ করা হচ্ছে তাহলে এই সংকেত যখন আমরা দেখতে পাবো বুঝে নেব যে সেই সেই পদার্থটি স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ এই সকল পদার্থ ত্বকে লাগলে বা যদি নিঃশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করে তাহলে তাহলে মারাত্মক ক্ষতি সাধন হতে পারে যেমন আমরা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি বেঞ্জিন বেঞ্জিন খুবই বিষাক্ত একটি পদার্থ বেঞ্জিন বা আমরা নিতে পারি টোলুইন আমরা নিতে পারি টোলুইন এটিও মারাত্মক বিষাক্ত একটি পদার্থ এছাড়া আমরা বিবেচনা করতে পারি জাইলিন এবং জাইলিনও কিন্তু যথেষ্ট বিষাক্ত একটি পদার্থ তাহলে এই সকল পদার্থ লক্ষ্য করা যায় বেঞ্জিন বা টোলুইন বা জাইলিন বা অন্য কোন বিষাক্ত পদার্থ নির্দেশের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই এই যে প্রতীক এই প্রতীকটি ব্যবহার করে থাকি এর পরের সংকেত হচ্ছে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংকেত এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি পাখার সাহায্যে লক্ষ্য করা যায় এখানে একটি পাখার সাহায্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থকে নির্দেশ করা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো থেকে সবসময় তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় কারেক্ট যা আমাদের ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে এবং একজনকে বিকলাঙ্গ এবং একজনকে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারে এই সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থের উদাহরণ হিসেবে আমরা নিতে পারি ইউরেনিয়াম যার পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে নাইনটি আমরা নিতে পারি রেডিয়াম যার পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে এইটি এইট কারেক্ট এই সকল পদার্থ নির্দেশের ক্ষেত্রে আমরা এই যে প্রতীক এই প্রতীকটি ব্যবহার করি এর পরের সাংকেতিক চিহ্ন হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পদার্থের সাংকেতিক চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি রাফ চিত্র দিয়ে পরিবেশের একটি রাফ চিত্র দিয়ে কিন্তু এই এই প্রতীকটি চিত্রায়িত করা হয়েছে তাই না এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পদার্থগুলোর ভিতরে আমরা বিবেচনা করতে পারি সালফার ডাই অক্সাইড সালফার ট্রাই অক্সাইড বা নাইট্রাস বা নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডকে লক্ষ্য করা যাক এই সকল পদার্থ কিন্তু পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর কারণ কি আমরা যদি এখানে বিবেচনা করি এই অক্সাইডগুলো পানির সাথে বিক্রিয়া করে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড তৈরি করে কারেক্ট সালফার ডাই অক্সাইড যদি পানির সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরাস অ্যাসিড তৈরি করে সালফার ট্রাই অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করে এবং এবং এই অ্যাসিডগুলোর জন্য কিন্তু অ্যাসিড রেইন হয়ে থাকে এবং অ্যাসিড রেইন কিন্তু পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর আর তাই আমরা বলতে পারবো যে এই সকল পদার্থকে চিহ্নিত করার জন্য সাধারণত এই প্রতীকটি এখানে ব্যবহার করা হয় এবং এই পদার্থগুলো যাতে প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য আমাদের সচেতন থাকতে হবে এই পদার্থগুলোকে আমরা এখন একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা করে রাখতে পারি বা এই পদার্থগুলোকে রিসাইক্লিং করে আমরা এখান থেকে বাই প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারি অর্থাৎ আমাদের এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে এই পদার্থগুলো প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে এবং এই পদার্থগুলোকে এবং এই পদার্থগুলো নির্দেশ করার জন্যই কিন্তু আমরা এই প্রতীকটি ব্যবহার করে থাকি আচ্ছা সর্বশেষ আমরা একটি সাংকেতিক চিহ্ন এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং তা এবং তা হচ্ছে ক্ষত সৃষ্টিকারী পদার্থের জন্য সাংকেতিক চিহ্ন এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি হাত এবং একটি টেস্ট টিউবের সাহায্যে কিন্তু আমরা এই চিহ্নটিকে এখানে নির্দেশ করছি এবং টেস্ট টিউব থেকে কোন একটি তরল পদার্থ হাতে পড়ছে তাই না এবং তা নির্দেশ করছে এখানে হাতে ক্ষত সৃষ্টি করছে এবং এবং হাতে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে এই সকল পদার্থের ভিতর সহজ উদাহরণ হিসেবে আমরা হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড বিবেচনা করতে পারি ঘন হাইড্রোকোলোরিক অ্যাসিড ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড বা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাই না ঘন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইত্যাদি খারগুলো কিন্তু আমরা বিবেচনা করতে পারি তাহলে ক্ষত সৃষ্টিকারী পদার্থ হিসাবে কিন্তু আমরা আমরা অ্যাসিড এবং খারগুলোকে বিবেচনা করতে পারি তাই না তাহলে আমরা যদি ল্যাবে কোন একটি পদার্থের বিপরীতে আমাদের এই চিহ্নটি দেখতে পাই কারেক্ট এই এই সংকেতটি দেখতে পাই তাহলে আমরা বুঝে নেব যে সেই পদার্থটি সেই পদার্থটি শরীরে বা হাতে লাগলে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে 